Γεια σα, φίλοι μου. Είμαι ο Κώστα Μαδούρο από τη σχολή Hellas Street Divers και σήμερα θα σα δείξω τον τρόπο με τον οποίο θα ξεφολώσουμε τα κρίσταλα μια μάσκα για πρώτη φορά. Όταν αγοράσουμε μια καινούρια μάσκα, αν πάμε κατευθείαν να τη βουτήξουμε στο νερό, θα παρατηρήσουμε ότι τα κρίσταλα τη μάσκα θα θολώνουν πολύ και δεν θα μπορούμε να δούμε καθαρά. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει εμεί πριν καμπούμε στο νερό να έχουμε κάνει μια διαδικασία ξεφολώματό τη. Η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται με διάφορους τρόπους. Οι δύο πιο συνηθισμένοι είναι είτε να περάσουμε με οδοντόκρεμα τα κρίσταλά της εσωτερικά και να το αφήσουμε για κάποιες ώρες να ξεραθεί και να το ξεπλύνουμε μετά είτε το πιο συνηθισμένο να χρησιμοποιήσουμε έναν αναπτήρα και να κάνουμε το λεγόμενο κάψιμο της μάσκας. Δηλαδή θα βάλω από κάτω τον αναπτήρα και θα αρχίσω να καίω σιγά σιγά το τζαμάκι. Βλέπουμε εδώ έχει αρχίσει και απλώνει και βγάζει μια μαυρίλα. Όταν τώρα θα το σκουπίσω έχει βγάλει λίγη μαυρίλα. Αυτό άμα συνεχίσω και το κάνω θα δω ότι θα βγάζει όλο και πιο πολύ. Αυτό το, το μαύρο που βλέπουμε είναι ένα λαδάκι σιλικόνης που έχει μείνει στο τζάμι και το οποίο πρέπει να φύγει. Προσέχουμε το γυαλί μας να γράφει ότι είναι τέμπερ για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Συνήθως όλα έτσι είναι. Σκουπίζουμε κάθε λίγο και βλέπουμε το τι γίνεται. Βλέπω βγάζει και άλλη μαυρίλα, συνεχίζω, μέχρι να σταματήσει να βγάζει. Δεν φοβάμαι να το βάλω στις γωνίες, γιατί η σιλικόνη πολύ δύσκολα θα έχω το θέμα με αυτήν, οπότε το βάζω μάχοβα. Ωραία, βλέπω εδώ, θα βγάλει λίγη μαυρίλα ακόμα. Βλέπουμε εδώ έχει μαυρίλα κόλλητη. και το κάνω μέχρι να σταματήσει. Στην πρώτη δοκιμή της μάσκας μπορώ να παρατηρήσω ένα μικρό θόλωμα γύρω γύρω από το τζάμι, το οποίο σημαίνει ότι απλά δεν την έκαψα τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Οπότε επαναλαμβάνω τη διαδικασία, κάψιμο και σκούπισμα και την επόμενη φορά θα είμαι ok. Λοιπόν, είδαμε τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε το αρχικό ξεθόλωμα μιας μάσκας. Ε, αν σας άρεσε το βιντεάκι μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και θέλω να μου γράψει τα σχόλια ποιο θα είναι το επόμενο βίντεο που θα παρουσιάσω. Σας ευχαριστώ πολύ.